barabara kabisa basi mpenzi mtazamaji asante kwa kuendelea kutazama damka na tawala na karibu tena kwenye sehemu ya pili ya damka na tawala kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba nitakuwa na mgeni leo ni siku ya Jumanne kwa hivyo ni siku ya jamvi ya siasa ndio maana kwenye jamvi la siasa asubuhi ya leo tumeweza kumkalisha kwenye kitimoto hicho mgeni wetu huyu asubuhi ya leo lakini kama amekubali kukalia kiti hicho lazima anajiweza na ana anajiamini vilivyo kwa hivyo tunasema karibu sana asubuhi ya leo na kwa niaba ya mtazamaji utajitambulisha karibu sana naam 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 Karibu sana asubuhi ya leo. Mkazi tu wa pale cha Ngamwe, hapa cha Ngamwe cha Aniwood. Yes. Na pia ya kwamba nilikuwa kwenye ile siasa. Mhm. Naam. Uh, nilikuwa kwa active contents. Mhm. Na tulikuwa kwa active contents. Naam. Ikiwa na na na, 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 na songesha uh, mbombe moja ni simama hapa na ita France of War kwa chief kambina waki naam so 2017 ni kamua mwenye kujitoza wanja na ni simama na tikiti ya BDP Vibrant Democratic Party Vibrant Democratic Party na ndua sauti yako yuko chini ikiwa chini ya awiti naam awiti bo naam ikiwa natafuta wa kugaba na mwakasa kutu baada hako kwa kweli tunienda kajaribu kushauri watu wetu wa chaani mhm uh, ikawa kwamba wanamchagua aliyoko saizi mhm katika mamlaka naam sisi kula hasa kutosha mhm tukasema ile kula hazijatosha tutakata tamaa mhm atafanya bidii mhm 2022 kwa hiyo kula zifanye nini zitoshe kwa hivyo unataka kuzikamilisha so, mhm unataka kuzikamilisha mhm ni kando na hivyo naam ni kwamba tumekuwa na changamoto kubwa sana kwa chama. Mhm. Uh-huh. Kwamba tangu uongozi uliopo uh-huh. haujaweza kudeliver kwa watu wa chama. Kila kila kona ya chama uh-huh. watu wanalia. Uh-huh. Kwamba namba 1 kiongozi wao hapatikani. Uh-huh. Namba 2 naam maswala ambayo wananchi wanataka wa, wa, waeleze kiongozi uh-huh. hawapati nafasi ya kueleza. Naam. Na ndiposa chaani nimelala mm-hmm. sasa ni miaka mitano mhm ndio sasa tunaona harakati zimeanza watu wanaanza kusema oh tunataka turudi mhm wanajipiga kifua oh mm-hmm. tumefanya kazi mhm so mimi ninajua watu wa chaani walikuwa wanaangalia na mm-hmm. walikuwa wanaona no. yote yalikuwa yamefanyika mm-hmm. na watajaji kulingana na ile kazi mtu amefanya. Naam. Kama umepewa jukumu mm-hmm. na wananchi, mhm. Ni lazima utekeleze ile jukumu. Mm-hmm. Kazi ya MCA. Number one ni ku represent watu wake. Mm-hmm. Number two ni ku oversight. Mm-hmm. Number three ni legislate. Naam. So hapa kwa nikiangalia uh, totally kiongozi wetu amefail kando na kuongezwa cheo katika kaunti ya Kalamata. Mm-hmm. Sababu tunavyojua wote kwamba yeye sasa hizi ni kiongozi mm-hmm. ya chifu katika kaunti ya Kalamata. Mhm. Lakini kando na hivyo hatujaona anything ambayo inaweza kufanya kwamba tujivunie kwamba kiongozi wetu amekuwa katika Uh, uongozi wa kaunti kando na kuwa kiongozi wetu mm-hmm. amekuwa katika uongozi wa kaunti amejaribu kufanya moja mbili kwa ule uwezo ambao amepewa mm-hmm. nataka niuzie maswala machache sana mm-hmm. tuko na shule hapa chaani primary ya ECD naam shule hii ilianzishwa na kaunti government kujenga pesa zimewekwa hapo mpaka ikafika mahali MCA ambayo ni city hii ni area yako mm-hmm. wewe ni chifu ku push hii kitu ikamilike for the benefit of your people umeshindwa mm-hmm. 
kwanza just fat acha nikukatishe yes. tuta tutaacha kuongelea mwingine na tunaongelea wewe ni mambo gani ambayo yes. umeyaona pale chaani ambayo unahisi ya kwamba ni mapungufu na wewe ukiwa katika mamlaka utayafanya na mwanzo utuambie manifesto yako ni gani wewe kama Joseph kwanza mm -hmm. mimi kama Joseph mm -hmm. nime nimekuwa kwamba chaani mm -hmm. inahitaji mtumishi wa watu mm -hmm yule mtu ambaye anaweza kunyenyekea tamaa mm -hmm. na ahudumie watu kutoka pale chini. Mm -hmm. Kuna changamoto ambazo ziko kama vile. Mm -hmm. Hii barabara ya kutoka Big Mama mm -hmm. kuja mpaka Matanti. Naam. Mfua ikinyesha. Hiyo barabara hujaa watu hawawezi kupita. Mm -hmm. Kuna shida ya drainage system. Mm -hmm ambayo hayo maji ya kijaa yanaweza kuchukua hata masaa tano matano mm -hmm. ndio yapungue. So itabidi watu wazunguke na pia mashuru ili waweze kupita kwenda. So pale mahali tumekuwa na shida mm -hmm. kwamba ile ile shimo kubwa ya kupeleka hiyo maji kule chini baharini. Mm -hmm. Yule chini aliyejenga hakuiweka ile slope. Mm -hmm. Sasa waliweka pale. So matope kijaa pale ele maji anasimama hayawezi kushuka kule chini. Naam. Alafu anasababisha maji kufurika mpaka baba. Mhm. Mm Engineers wako mm -hmm. wale department ya training system iko. Mm -hmm. It is the duty of the MCA. Mhm. Mm Kuhakikisha ame push county government imerekebisha mahali kama pale. Kwa hivyo wewe ukiwa mwakilishi so, wao ukiwa mwakilishi wao mtajaribu mm -hmm. kidogo tena. Mhm. Mm Maana ni eneo langu ni hakikisha hapo mahali pa Mm -hmm. Na kando na hivyo. Mm -hmm. Ukiangalia siasa ya chaani. Kwamba mara nyingi eh, eh, tunasimama wengi. Naam. Kama wale wagombea. Wagombeaji. Wapo wagombeaji. Mhm. Mm Tukishasimama wengi mtu anaweza toka from nowhere. Mtu anaweza toka Kongoea. Mm -hmm. Anaweza toka Nyali. Mhm. Mm Akakuja na akasimama na akapata hiyo nafasi kwa sababu tumesimama wengi tumesimama like mfano 2017 wale tulienda kwa ballot tulikuwa mm -hmm. 18 aspirants mm -hmm. paka kwa ballot mhm mm sasa mtu akatoa mwingine akatoka kongwe mm -hmm. akakuja akaenda na kiti mhm unahisi ni kwa sababu <coughs> mnasimama wengi ama ni kwa sababu so, ya siasa na uongozi uh, chaani issue mm -hmm. ni number one. naam wakati tunasimama wengi mm -hmm. tunachukua tunagawana zile kubwa mm -hmm. zenye ziko mm -hmm. so mtu akitoka akuje peke yake awe na, na ushawishi kama vile unajua viongozi e, wetu na watu wakijaribu kupewa chama fulani mm -hmm. mara nyingi huwa inaaminika kwamba hiyo chama lazima ushinde mm -hmm. sasa watu wanatumia pesa zao wanatumia influence mm -hmm. ili kuchukua ile certificate ya chama ndio sasa wapate sababu mm -hmm. ya kupata nafasi ama uongo wa mgodi mkono wa wananchi mm -hmm. so tumeamua tukasema tutakuja na team mm -hmm. uh, tutaungana Naam. Wale aspirants mm -hmm. ili tusifanye mistake ambayo tulifanya last election. Mm -hmm. Tukakuja na kitu kinaitwa Okoa Chahani. Okoa Chahani is an initiative ambayo imeleta aspirants more than 14 aspirants. Naam. Wale wanasimama na wale walisimama tu 17. Wa Chahani. Wa Chahani. Mm -hmm. Tumeamua tukuje pamoja mm -hmm. kisha tupate mtu mmoja ambaye atabemberusha nini? Oh. Bendera katika hao 14 yes. mmoja peke yake ndio atakayeperusha <coughs> bendera. Tuko na option 3. Mhm. Uh -huh. Katika vyama tofauti. Tuko na option 3. Katika vyama tofauti. Uh -huh. Ni kwamba mara nyingi tunajua chama hiki chetu cha ODM. Mhm. Uh -huh. Huwa kuna vile watu wana, wana preferred candidates. Uh -huh. Na mimi siogopi kusema kwa sababu uh, mwenyewe unasimama na chama gani? Unasimama na chama gani? Yes, tuko katika ndani ya azimio. Odia. Lakini unahisi ya kwamba yes. kuna kuna ubaguzi katika kuna, chama chenu. Kuna favorizi. Kuna watu ambao wanapewa tikiti moja kwa moja lakini hii mnakuja kwa 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 mkikuja kwa nomination ni tu kuonyesha kwamba sheria zimefaa. Lakini wengine washakuwa endorsed. Lakini wengine washakuwa endorsed. So in such a like scenario mm -hmm. tunajipanga na another option. Tukutane kwa de kwa hivyo kwa hivyo wanachaani mmejipanga na yes, na mara tatu na mara hii lazima watu warudi mahali walitoka. Mhm. Mm yes. Uwezi uwezi kuwa hata kama umepewa hiyo nafasi. Mhm. Mm yes. Hudumia wananchi waone matunda ambayo umefanya kile kitu ambacho unahudumia. Mhm. Mm Ndio perception 
ya kuwa okay walisema huyu mtu ame atufai lakini sahihi anatufa mm -hmm. lakini at the end of the day bado hali ni ile ile tu wakazi wa chani Josephat wanata, wanataka kusikia utakayowafanyia pengine yale mapungufu ambayo umeyaona wewe kama mwaniaji number 1 mm -hmm. tunajaribu tu, tufanye especially ukiangalia mitadu mhm mm mitadu mta kama unaunuse. Mhm. In fact kumekuwa na changamoto sana upande wa unaunuse. Naam. Ukiangalia kulikuwa na eviction wale wananchi wamepata shida sana. Mm -hmm. Kuna changamoto za maji. Mhm. Mm Kuna changamoto za watoto mambo ya elimu. Watoto hawawezi hata ku afford nguo, mm -hmm. vitu kama vile vya kwenda shule. Uh, vitu kama vile. Ndio alafu kuna ile security katika mita. Mm -hmm. Kuna security katika mita, kuna mata ya mstahili ya wepo katika mita. Mm -hmm. e, vitu kama vile vinafanya nini? Vinasaidia jamii kwa kimu ile maisha. Naam. But mosto mm -hmm. kuna issue ya drainage, nini uh, sewage system. Mm -hmm. Sewage system imekuwa donda suku ndani mm -hmm. ya chai. Naam. Ukitembea utapata kila mahali kuna ile harufu inatoka ya sewage. Mm -hmm. Na I'm so shocked to say this. Tu, tumekuwa some two weeks ago. Tumepata mm -hmm. simu kwamba kuna sewage hapa mtoto ameanguka ndani. Hapa mm -hmm. ukiwa hapa best best shimo kubwa hapa mjalini. Shimo kubwa best best. Mm -hmm. Kuna sewage tukaenda pale mtoto alikuwa ameanguka ndani. Tukapata kweli ile sewage iko wazi. Mm -hmm. Alafu imefurika imejaa paka. So mtoto alianguka akakunywa ile mm -hmm. ile uchafu. Mhm. Mm Ndio tukaamua kwenda mahali alikuwa kumfuata akawa amepeleka coast general hospital. Kufika coast general ilikuwa kwenye nida ya saa 2. Mm -hmm. Kupata pia services za coast general ziko very poor. People watu wako tu at kwa sababu mtu ameenda amebadilishana shift. Yule daktari mwingine hajafika. Mhm. Mm huyu ashaondoka ameenda. Naam. Mm Menelewa. -hmm. Sasa wagonjwa wako tu pale. So ule mtoto wako pale ikabidi mzazi wake akawa anafikiria kufanya nini? kumpeleka mtoto private ili kwa sababu amekunywa ile uchafu ule uchafu mm -hmm. ikabidi tushughulike tukapiga masimu ndio tukaleta hapo kidogo tukajaribu kuzungumza ndio sasa daktari akapiga akakuja mbio na pikipiki mm -hmm. fika watu kila mtu anataka kuhudumiwa ile rais sasa hawezi kuhudumia watu kwa njia ambayo ametulia so services there are poor services katika hii kwa hivyo nime, ni kama nimekuelewa yes. ni kama katika ndani ya chaani hakuna hospitali ambayo watu wanaweza kuhudumiwa ama kupata matibabu hospitali ziko uh -huh. lakini management kidogo iko na shida na viongozi wanatakana washughulikie kama area MCA uh -huh. you need to know your area uh -huh. kila kitu vile kinaendelea kama kwa mfano hiyo uh -huh. uh, hospitali inafaa utembelezi kumoja waangalie watu wanahudumiwa vipi uh -huh. watu wanapata services vipi watu wanasemaje kuhusu services na, na kama hospitali. hospitali ziko kwa sasa ni ngapi chaani na kama ziko kwa nini unaona management imeanguka this is a post general branch uh -huh. ya hospital ya 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 ambayo imeletwa hapa karibu ya makadara hii uh -huh. ya makadara ili uh -huh. kuleta services karibu na mwana na mwananchi. Mm -hmm. Sasa kama zimeletwa mm -hmm. iko under county government. Mm -hmm. I'm talking about the hospital ambayo iko under county government. Na, na hiyo ni department ambayo MCA area MCA anataka na ajue mm -hmm. kwamba hospitali yangu ambayo iko chini ya county government mm -hmm. inaendelea vipi? Wananchi wanahudumiwa vipi? Uh, services zangu ziko vipi? Hata wewe mwenyewe ukuja saa zingine, pata services pale, angalia ni vipi? Mm -hmm. Ili ufuatilie kama kuna marekebisho, kana management ongea na wao. Wananchi wanalalamika watu free. What, how can we do it? Kwa hivyo wewe ukiwa yes. MCA wa Chaani utawafanyaje wana Chaani kuhusiana na masuala hayo ya tutahakikisha kwa health mm -hmm. afya no. ni kitu ambacho tunataka na kiweko kwa mbele. Mm -hmm. There are two hospitals hapa Mombasa hapa Changamo hapa Changamo ambazo zina utumia za serikali zina hudumia watu. Kuna Kotlizo hospital mm -hmm. na Chaani hospital. Hizo mm -hmm. hospitali ndio moja wapo viungo muhimu katika mambo ya masuala ya health katika Na. So lazima tuhakikishe hizo hospitali number 1 ziko well equipped mm -hmm. number 2 services zao ziko sawa mm -hmm. kwa wananchi ili wananchi waridhike na zile services ili wa save pesa zao wasieni private hospital okay private hospitals pia kwenda mtu anaenda akipenda mm -hmm. lakini isiwe kwamba kuna watu wengi hawana pesa lakini ana strain kupeleka mgonjwa private hospital kwa sababu ameshindwa kupata services ambazo anahitaji katika government hospital mm -hmm. and that is exactly what you are saying naam yes. na vile vile umezungumzia elimu ya chaani ni ECDs ngapi sasa ambazo ziko katika maeneo haya we have one ECD mm -hmm. ambayo imeshindwa kukamilika in fact we don't have any ECD 
kwa sana <laughs> which is which mheshimiwa no, tuko na ECD ama hatuna ECD cha na matumaini kwamba tutapata ECD cha na ikajengwa jengo likaanza hilo jengo sasa hizi lilikuwa karibu kukamilika mm-hmm. sasa hii tena imerudi vyumba milango imetolewa mabati yametolewa nani anatoa wakati jengo linaendelea wale, wale wezi hatujui kina nani kwa hivyo hakuna wanafunzi ambao wanasomea shule hii hakuna haijafunguliwa wala haijaanza kazi kwa hivyo ndani ya chaani hakuna hata shule moja ya ECD ya serikali na wakazi wa chaani wanapeleka wapi watoto wao? Wanapeleka private hospitals na wengine wakipata schools. private private schools, mm-hmm. wengine wakipata nafasi hiyo katika chaani primary, wengine wakipeleka migadini primary, wengine wanaleta umoja primary. Wewe kama yes. mwaniaji wa kiti hiki cha uwakilishi wadi wadi ile ya chaani, yes. utakapokuchaguliwa uta, utafanyia nini mambo haya ya elimu? Ya msingi ya elimu ya chekechea. Actually, uh, ni right ya wananchi wa chaani kupata ECD in school katika chaani. Na tayari county government ilikuwa ishatenga mm-hmm. pesa fulani mm-hmm. na ilikuwa ishaanza mradi wa kutengeneza ECD. Mm-hmm. It is a pound leader ambayo ni mwakilishi wa hao watu. Hakikisha mm-hmm. amepush. Sasa mwakilishi yes. huyu ni wewe Josephat. No, mimi si mwakilishi kwa sasa. Kwa kwani mwakilishi yuko. Kwani hautapata? Tunazungumzia no. ukipata utafanyaje? Hata mm-hmm. jambo la kwanza. Mm-hmm. My my duty is to represent the people of Chad. Mhm. Miradi kama ile ni kwangu lazima mm-hmm. tuizungumzie. Maana county assembly iko. Na. Yes. Na lazima tuizungumzie tutaifanya vipi kama budget itengwe wamalize wakamilishe ile elimu watoto wa governor kuja fungue watoto waanze kusoma. Naam. Unahisi pale ndani ya chaani kuna hitajika shule ngapi za ECD ndio wakazi wa chaani waweze kutoshelezwa na zile shule za Kuna hitajika uh, shule kama tatu uh-huh. kwa mwanzo. Naam. Eh, uh-huh. Shule moja hapa Mgadini ambayo itaaccommodate watoto wa wa Dungunguse, ma, Matangini, uh-huh. hawa wote wa Mgadini. Uh-huh. Alafu tunahitaji hapa center, hapa Chaani Social Hall around there. Uh-huh. Shule moja uh-huh. ambayo itafanya nini? Itaaccommodate wale watoto wa hapo hapo nini Vitek itakuja uh-huh. hivi. Alafu tena tunahitajika kule chini. Eh? ndio za kipevu primary pale na hitaji shule moja pale mm-hmm. ili ikaakomoleta watoto wa madhare mm-hmm. wa watoto wa mdolongo wote wakae pamoja wasome na kipevu shule mm-hmm. so unapata kwamba watoto wengi wanapelekwa private schools na wale wazazi hawana namna lakini inabidi kwa sababu ni responsibility ya mzazi kupeleka mtoto shule itabidi apeleke mtoto shule mm-hmm. na ukiangalia shule zetu za, za, za primary schools pia madarasa yake kidogo yako 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 consistent. So, but staongea sana pale kwa sababu iko 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 under national. National government. na national government mara nyingi mbunge ndio huwa ana push mm-hmm. kufanya nini? Kutengeza zile ma, ya kuongeza madarasa through CDF. Mm-hmm. Na unapoangalia mbunge wetu Marumini amejaribu hata hiyo chaani saa hii ameweka ukuta primeta huyu na uwanja at least shule inaonekana ina ile Nayo ndio maendeleo sisi tunataka. Wengi huwa wanasema ya kwamba wanakosa hasa ma, ma, ma MCAs wengi ama wawakilishi wadi wengi wanasema kwamba hawana nafasi, yani hakuna nafasi ya kujenga shule. Wewe utakapopata hizo sehemu ambazo umezisema ama umezitaja kwamba kutahikisha kuna shule ya chekechea. Yes. Ni sehemu ambazo zipo ama utazifanyaje kuhakikisha kwamba unasimamisha uh, jengo pale? Kwanza mm-hmm. nataka kukueleza hivi. Nafasi ziko. Mm-hmm hizi shule zetu kama kwa mfano hii chaani primary si kuna jengo hapo nafasi imejengwa hiyo ndio si naam tuko na kipevu primary ni shule tukijenga pale tuki, pale ECD uh, ofisi ya chifu ilikuwa wapi kabla hiyo kabla haijahamishwa kule ofisi ya chifu ilikuwa pale social hall lakini mwisho wa kuisha kumetafuta nafasi kupatikana ofisi ya chifu kajengwa pale nyuma ya jambo naam sasa hizi ni ofisi Mm-hmm. Serikali ikiwa na nia ya kufanya jambo mm-hmm. haiwezi kosa njia. Naam. Yes. Kwa hivyo utatumia hizo sehemu ambazo ziko. Hizo sehemu ambazo ziko mm-hmm. kuweka zile institutions. Maana haina haja tena kuweka kando na shule na tayari kuna shule ambayo ziko maana za serikali. Ni kuomba tu mm-hmm. It's just to request Ministry ya Education watupatie nafasi tujenge mm-hmm. ECD mm-hmm. and that is it watoto wetu wapate masomo sababu yule mtoto anaposoma ECD na ingie class 1 the same mm-hmm. bado ni pale pale naam yes. umetaja swala la maji yes. utafanya nini wewe kama mwakilishi wadi kuhusiana na swala zima hili la maji na wakazi maji wa... imekuwa ni changamoto mm-hmm. katika not only chaani but in basa county mm-hmm. kumekuwa na changamoto mm-hmm. na hii changamoto imetokana na cartels 
Mm-hmm. Let me just be honest. Eh? No. Cartels were much. Maji kitambo hapo nyuma ilikuwa inapita kila mahali. Mm-hmm. Na watu walikuwa wanapata maji hata msolejini hapo nyuma ya nyumba zao. No. Tena maji fresh. Mm-hmm. Lakini cartels walienda kufunga mabomu. Ili wapate nafasi ya kuuza maji mm-hmm. kwa mabomu kwa, kwa maji kwa hizi mitumbi ya 20 liters. Ndio no. wapata yale maji yamefunga. Si eti maji hayako. Mm-hmm. It is the leadership. Poor leadership. Na ninataka kuzungumzia poor leadership kwa sababu gani? Mm-hmm. Mombasa for the last 10 years yeah, tumekuwa na changamoto mm-hmm. kwamba vitu vingi havijafanyika Mombasa but we are hoping for the next government itafanya kama mumejua ya kwamba ni cartels ndio ambao wanafunga yale maji sio kwamba Mombasa haina maji wewe kama mwakilishi wadi utakaichaguliwa mwaka ujao utafanya nini na kuondoa wale makatel ili wakazi wa eneo lako <coughs> utakalokuwa unaliwakilisha waweze kufaidika na maji mara nyingi mm-hmm. ile swala ni collective responsibility mm-hmm. right from ju no. mpaka hapa chi mhm eh kuanzia ni mzozo wote wanataka na washikane mm-hmm. wa address ile swala la maji mm-hmm. na anything to do with the cartels eh mm-hmm. ni kitu ambacho kinahitajika kuhangaliwa na watu ambao mkiweka mke ideas mezani mm-hmm. this is the way we can implement it mm-hmm. yes right now as we talk kuna mitaa ambayo kuna maji fresh mpaka saizi ukienda upande wa john ukienda mm-hmm county government ya jukumu mm-hmm. na kuhakikisha kwamba maji yanaifikia kila nyumba. Na ninashukuru kwamba katika asimio no. la umoja. <laughs> katika one of the manifesto ambayo no. na paombeni. Mm-hmm. Ni nini? Ni maji. Mm-hmm. Na wamesema kwamba maji yatakuwa kila mahali. So we are hoping for the best. Sasa the kama maji yatakuwa kila mahali na kuna makatels, ninyi tutafanya nini kuondoa makatels? Swali langu ni mtatoaje makatels mpaka maji yafikie kila mwananchi hasa maeneo yako ya chaani. Hivi ninakwambia mm-hmm. na nitarudia. Mm-hmm. Hili swala la katels linahitaji collective responsibility right from the governor. Kwa hivyo sasa hivi unahisi una kwamba kuna uongozi mbaya. Yes. Mm-hmm. Hakuna mtu anakaa Mombasa ambaye anasikia kwamba kwa wako sawa, mm-hmm. especially kwa wale viongozi ambao wako size. Mm-hmm. Na I'm sure you kwamba come 2022 so many viongozi ambao wako the city mm-hmm. wataenda nyumbani. Kwa sababu sio kwa sababu ati kwa sababu ni wabaya, mm-hmm. ni kwa sababu uongozi wao umekuwa Mbaye. Mbaye. Na wananchi wamekuwa wakiona na wameshuhudia. Mm-hmm. sasa kama tushaona kwamba huyo hakufai, ni kuna maana gani ya kurejesha? Hakuna. Mm-hmm. Yes. Na pale chaani kuna vijana wengi ambao wamemaliza shule za upili lakini hawajaenda kuwe, hawajaweza kuenda vyo vikuu. Wewe kama mwakilishi wa adi wa utawasaidiaje kuhakikisha kwamba wanaendeleza masomo yao? Actually saa hizi masomo yamerahisishwa. Mm-hmm. Kuanzia primary mpaka no. chuo kikuu. No. Na mara nyingi information mm-hmm. is power mm-hmm. information is power mm-hmm. people lo- lack information that's why you wanna come nah. e, kuna misaada ama mashirika mengi ambayo mm-hmm. yana, yanasaidia vijana so long as mtu wako bright mm-hmm. eh? mm-hmm. sasa hizi watoto wengi hawakai nyumbani mm-hmm. kuna mashirika mengi kama vile equity imekuja na wings to fly nah. kama ni KCB mm-hmm. iko na e, kama ni mpaka makambuni kama majani chai mm-hmm. yote sasa alafu pia serikali imetoa mkopo wa help mm-hmm. kwa wananchi so ile swala huwa ngumu kwa mwana, kwa mzazi ni kwamba ile times mtoto anataka kuingia mm-hmm. zile expenses ambazo ziko mm-hmm. eh ndio huwa ni nzito tu kwa mzazi akishamalizia tu kuingia uh, kusoma mtoto atasoma atamaliza mm-hmm. kwa hivyo so ni... wakati wa kuingia hapo tutashirikiana na wananchi mm-hmm. tuhakikishe kwamba wale ule mtoto tumemsaidia mm-hmm. ameingia akishaingia pia serikali inapatiana help mm-hmm. huku mashirika kuna loans nini vitu kama vile vinasaidia mtoto anasoma na no. anapata kuna mgao wa fedha za elimu ambayo huwa wanaita basari ya kwamba kuna kitengo cha mwakilishi wadi na kuna kitengo cha mbunge. Sijui wewe utafanya nini kuhakikisha kwamba basari zile ambazo zinaingia katika mfuko wako zinafikia kila mkazi wa maeneo yako ya chaani. Uh, hapo nitazungumzia nikisema kwamba mm-hmm. kwa kweli mm-hmm. uh, for the last five years mm-hmm. tumekuwa tukishuhudia county government na. mimi upande wangu wa county government. Na. National government iko. Naam. Kwa sisi kwa mbunge Mm-hmm. na mbunge anafanya njia yake hakuna vile anafanya no. watu wanarejeka mm-hmm. but mimi nazungumzia kuhusu county government no. county government huwa inatoa mgao mm-hmm. lakini mara nyingi inapatiana opportunities MCAs mm-hmm. wasimamia ile ile basi mm-hmm. wa, ya kuhakikisha wananchi wake wanafanya nini 
kumepata mhm changamoto ambayo imekuwa hapa chaa mm -hmm. ni kwamba hizo bursary zikitoka mm -hmm. watu wana makakunzi wale wale ambao wako katika ile ofisi ya, mm -hmm. ya mheshimiwa mm -hmm. ambaye ni MCA pamoja wakishirikiana na huyo MCA mm -hmm. wanahakikisha kwamba kuna watu specific ambao wanapewa zile bursary mm -hmm. na pia hao watu specific wanaziuza zile bursary kwa wananchi and that's what we have seen Yeah, unamaanisha wananchi yes. wakazi wa chani wanauziwa basi. Wanauziwa basi kwamba hii ni 1500 nipe 12000. <laughs> Unapata wale wananchi wanapata shida. Alafu kuna wale watu ambao wametengwa kwamba mm -hmm. hawa vile tunajuana. Eh, unapewa basi vile tunajuana. Mm -hmm. Kwamba vile ninakujua wewe mimi nafanya kwa ofisi ya mheshimiwa ama mimi ni mheshimiwa na kujua wewe eh, mm -hmm. ninakupatia kulingana na kujua kujua. Mm -hmm. Unapata kuna mzazi ambaye ame hana mm -hmm. na ametegemea hiyo basi anakosa ile wanaambiwa tu njoo nipange foleni just for formal wewe utakapokuwa MCA utahakikisha vipi wakazi wa pale wamepata basi number one, mm -hmm. kuna maeneo kila area number one, lazima ukue na statistics mm -hmm. ujue kwamba watoto ambao wanasoma mm -hmm. na wazazi wao hawajiwezi ni watoto wangapi na. katika kila mtaa ama mm -hmm. kila area mm -hmm. and then ujaribu kubalance zile basi umepata ni ngapi ngapi zitaenda kwa mtaa wa magari mm -hmm. ngapi zitaenda kwa nongo mm -hmm. ngapi zitaenda migadini mm -hmm. ngapi zitaenda menelo so una balance alafu from there unakuwa very clear and very honest to the wananchi mm -hmm. naambia wananchi kile kimekuja ni hiki lakini tutapeana kulingana na mahita, mahitaji kuna wazazi ambao wanajiweza kidogo mm -hmm. let's just be honest lakini kuna no. wazazi ambao hawajiwezi mm -hmm. sahiti no. so wale wazazi ambao hawajiwezi ndio wanapewa kipaombe kipaombe mm -hmm. wapate zile basi zifanye nini ziwa saidi mm -hmm. ili mtoto aendelee kufanya nini kusoma mm -hmm. unapata hivi sasa hivi tunapozungumza na I'm, I'm telling you just for a fact no. kwamba unapata kwamba wale wazazi ambao tena wanajiweza wao ndio wanapewa bursaries kwa sababu alimkambeinia fulani kwa sababu alikuwa mtu wake wa karibu tena anapewa bursary na yule mama ambaye ana hana namna anabaki hana bursary mm -hmm. so hiyo ni shida ambayo tunakuwa nayo na hiyo ndio kilio ya watu wa chani kwa hivyo pia bursary zinaganywa zinagawanywa kwa kujuana Na na, 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 na kwa njia ya zingine zingine zinabaki mtu anaenda kuuza apate apate pesa. Hiyo ya kuuza basi yes. linaisikia leo. Yes. Na kwa nini wakazi wa chani hawajalalamika kuhusu hiyo? Wamelalamika sana. Maana watalalamikia nani na mwenye ana nini ndio anashirikiana na wale ambao wanapeana kulingana na vile anawajua. Mm -hmm. Yes. Kama shule hakuna, basari zinauzwa. Sasa. Wat, watoto watasoma vipi? Sasa hapo ndio yule mtu amefail ndio nakwambia amefail lazima aende wapi nyumbani mm -hmm. mm -hmm. yes. na vile vile pia kuna wengi ambao wanaishi chaani utawasaidiaje umezungumzia na kuhusiana na swala zima hili la mwangaza the street lights eh? umelizungumzia sijui kama utahusisha vipi kwa sababu masuala ya, ya mwangaza ya mataa na linahusiana na mambo ya usalama ah, yeah. mambo ya usalama ni muhimu mm -hmm. na usalama ndio kwa mbele mm -hmm. katika nini serikali yetu ambayo iko Mm -hmm. uh, tukiwa na usalama tunakuwa na, na usalama inatokana na ajira mm -hmm. kwa vijana usalama inatokana na hiyo street lights mm -hmm. usalama unatokana na vile mtaa huko mm -hmm. so issue ya uh, street lights mm -hmm. ni kwamba uh, Mombasa county ukiamua leo kutembea Mombasa county utatumia only ni, ni, ni kama 40 kilometers utakuwa umemalizana na Mombasa leo kiamua kutembea Mombasa. Sio ati mahali pa kubwa Mombasa. So Mombasa county, mgao wa county unakuja pesa ngapi kwa kila kila mwaka? Mm -hmm. eh? Mombasa county government budget yake pesa ngapi? Eh? Tumefika almost almost nini 12 billion mm -hmm. budget ya Mombasa ya, ya kila mwaka. Sasa katika hiyo budget ya mwaka, eh? Mnashindwa kuwasha mataa kila mahali Mombasa. Tuna, tunasikia oh nimeweka sijui mataa sijui nimeweka wapi mataa hiyo mataa yenyewe inayowekwa kuweka si shida lakini hayo mataa yanafanya kazi kwa hivyo yanawekwa lakini yanawekwa yanafanya lakini, lakini mengine ikifika mwisho mwezi inachapa miezi miwili mitatu inataka service mm -hmm. hakuna kufanya service na ndio hivyo imeenda utakapochaguliwa utahakikisha mwangaza huu unakuwa kila siku ama utakuwa consistent mm -hmm. sababu uh, changamoto yenye huyu inatokea number one, mm -hmm. ni kwamba O, yale mataa zile, zile inahitaji service ya kila baada ya muda fulani mm -hmm. so ukiwa mwakilishi lazima uwe unajua kwamba haya mataa yanatakana achukue muda gani mm -hmm. na tutakuwa tunatumia njia gani kabla haijafika pale ifanye service ili mwangaza uendelee kuwa maana mwangaza ukikosekana 
vijana wataka kuagiza wale wahuni wataanza kuangaisha wananchi mm -hmm. mama akitoka asubuhi mapema anataka kwenda kuongoea haezi kwenda kwa sababu hakuna mwangaza wewe hata kama ni wewe uweze tembea kwa giza uweze tembea kwa giza lakini kwa sababu kuna mwangaza na pia kuna unajua kwamba kuna security utatembea any time you want mm -hmm. and in fact for the last uh, kwa muda mfupi serikali especially serikali kubwa mm -hmm. hawa security apparatus yeah. wanafanya kazi kuna viongozi kama vile area officers mm -hmm. kama vile chief wanashirikiana na wananchi kuhakikisha kuna usalama. usalama sasa wewe MCA umepewa tu jukumu jaribu washe hii mitaa eh ikuwe mwangaza bado hiyo unashindwa wewe oh, unatakaje umezungumzia ajira kwa vijana wewe utakapochaguliwa utafanya vipi kuhusiana na swala zima hili la tumekuwa na changamoto ya mambo ya ajira naam changamoto ya mambo ya ajira mm -hmm. sababu saa hizi ajira imekuwa kwamba watu wanaajiriana kwa kujuana Hiyo to be honest. Naam. Hata hata ukienda mahali popote unajua nani. Mm -hmm. Hiyo ndio imekuwa changamoto na zana katika nchi yetu ya Kenya. Mm -hmm. Na hili swala limekuwa likisumbua vijana mpaka sasa hizi vijana wengi wana give up. Wanaona sasa ni kama kama ujui mtu huwezi fanya nini, huwezi pata job si mm -hmm. nini. Na viongozi wenyewe wenye wanatakana wawakilishe hakuna. Eh? So yeah. unapata kwamba ile swala la ajira mm -hmm. eh, ni kushirikiana tu mm -hmm. na, na number one, mm -hmm. makampuni ambazo ziko karibu. Mm -hmm. Number two, wewe kama MCA vile unajituma. Mm -hmm. eh? Unajituma kutafutia hawa vijana kazi. Kazi haziko. Hata vijana wenyewe wanatafuta lakini lakini ukiwa mwakilishi mm -hmm. una uwezo wa kwenda kwa kampuni yoyote mm -hmm. ukaomba nafasi hata kama nyingine mm -hmm. ama tatu. Mm -hmm. Ukapunguza vijana mta mta. Mm -hmm. Ukaenda tena kwa kampuni nyingine ukapunguza. Nafasi ikipatikana kwa county unapigania vijana wako wafanye nini? Wapate. Mahali popote unasikia kuna opportunity, nenda uulize ili vijana wapate kazi. So ili swala la, la kupata vijana kazi ni vile unajituma wewe kama kiongozi mwakilishi wa. But otherwise kwa institution nyingi sahi hakuna kazi. Kuna mfano mm -hmm. kuna private sectors. Na kuna is sector ya serikali no. ya government. Unapata kwamba upande wa serikali mara nyingi ni changamoto kupata kazi. Mm -hmm. yeah? Lakini upande wa private kuna hizo opportunities ambazo ziko. Mm -hmm. Na kando na private kuna ile unaweza create job mwenyewe through hawa vijana kuwaweka uh, katika vikundi, kuwafungulia kambuni, kuwatafutia ile nafasi wapate tenda, mm -hmm. wajia ajiri wenyewe. Kuna ile nafasi yenye unajua tu hawa vijana kwa sasa kazi haijapatikana. Mm -hmm. Ninaweza fanya initiative gani mm -hmm. ili hawa vijana wajiweke waji, waji, waji busy watafuta angalau wanaweza kupata kitu. Mm -hmm. Waweze kuweka kwa me, kwa meza. Mm -hmm. So unapata saa hizi hata tunazozungumza wana siasa wanapitia hard time. Kwa sababu vijana wengi wako mtaani. Mm -hmm. Wakisikia mwanasiasa amekuja mahali fulani, wanaona sasa hii ni opportunity tunataka tutumie huyu atuachie mm -hmm. ndio tupate kitu. So unapata sasa saa hii unapata kwamba hata wanasiasa wenyewe wanapata hard time. Mm -hmm. Sasa kama tumefika hapo mpaka tunapata hard time ya kufanya ya kufanya ya kufanya mikutano mm -hmm. sababu vijana wa, wana demand wanataka hao waachie hao wengine waachie hao waachie. Mm -hmm. Unapata kwamba hata sisi wenyewe na sisi wenyewe ndio tumeleta hii shida na sisi wenyewe tena ndio tunapitia hii shida. Sababu hautakuwa na amani wakati mkutano wako hautafanyika kwa njia ya usalama ama Lakini kama unajua umeleta shida itakuwa rahisi kusuluhisha. Kwa nini inakuwa vigumu kwenu wanasiasa kusuluhisha shida ambazo unajua mmetileta kwenye mamlaka size. Mhm. Mm Ndio wametuletea hizi shida. Mm -hmm. Na ninaamini na ninajua mm -hmm. kwamba the next regime the next government mambo yatakuwa tofauti. Kwa sababu uongozi ambao unaingia right from national government mm -hmm. mpaka hapa chini utakuwa ni uongozi tofauti fresh ambao tunaamini kwa azimio umesema yes. wa wakazi wachaani wanaoishi na uatilifu ama ulemavu umewapangia ume nini utakapochaguliwa kama mwakilishi wa di wao <coughs> kumekuwa na hawa wakilishi hawa wakilishi wa hawa hawa watu ambao wanaishi na, na ulemavu naam mara nyingi wametekelezwa mm -hmm. na mara nyingi wametengwa Mm -hmm. kwa zile nafasi opportunities ambazo zinapatikana na ile swala nilikuwa la kuadressiwa mm -hmm. na ukiangalia wamepewa kikatiba ama kisheria wamepewa nafasi pia sawa na hawa watu wengine ambao wako sawa so issue to implementation mfano mm -hmm. wa, watu wakiajiriwa kazi mm -hmm. kuna nafasi mpaka ikuwe ya 
mtu ambaye anaishi na ulemavu mm -hmm. kukiwa mahali kunatakana kuwakilishwa hata katika hii hii siasa mm -hmm. wana nafasi yao so mara nyingi wanatoa ikiroto mara nyingi wanatengwa eh? mm -hmm. eh, maana mbio ambazo mtu wa sawa nazo enda nazo mm -hmm. sio zile mbio ambazo yule mtu ambaye anakana na ulemavu anaenda nazo so yeah. unapata kwamba hata zile opportunities zanako Mm -hmm. So ni duty ama ni, 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 ni nafasi ya kiongoza ni yeko mm -hmm. Kurikogonize na kupush ili wao pia wapate haki zao Tunazungumzia wewe utakapo chaguli ume wapangia nini watu hawa noishi na ule mafu katika ene ulako Nasema na, na hivi mm -hmm. watapata nafasi sawa kama vile sheria na kusema mm -hmm. kulegana na vile wanataka na wapata Hatu diona wale mavu katika hii mikutano ambayo inafanyo na wawani ya jiwengi hapa nchini Mitasema nchini kwa jumla tangu uanze kuwania kiti hiki umefanya mikutano hata mmoja pengine na wale mavu peke yake ukawakusanya kuzungumza wako, nao wako wengi mm -hmm. aka name them mm -hmm. rafiki yangu mmoja huwa anauza magazeti hapa Mgeni mm -hmm. tumekuwa na yeye mm -hmm. na tunazungumza masuala mengi na yeye na in fact yeye ndio chairman wa wale mavu within kitevu naam na pia chaani kuna kiongozi wa, wa, wa wale mavu mm -hmm. so wao pia wana, wana fasi ambayo lazima wapewe na fasi wa sukumze. Mm -hmm. Na mara nyingi chama pia huwa ina consider chama huwa ina consider kuna mineta at least sample kama ya naishi na mbo Na bado ni chazungumzia kusena na wale mavu wakuna talanta nyingi. Weo utakapo chaguliwa kama mwakilishi wadi wa utazi kuza vipi talanta za watu wana naishi na wale mavu. Talanta ni ufundi yangu. Talanta ni ufundi yangu. Kizingatiwa kwa mba mimi ni mwamziki. Na nimekua katika mstari wambele wa kukuza the power. In fact, nimefanya awards nyingi. That was 2019 nimefanya awards, 2016 nimefanya awards. Ambago kuzawadi wale wa watu ambago wakona the power. Na mara nyingi, mungu amebariki mtu kipawa. Icho kipawa kuneza mfugulia mela, 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 mela. So, kulingana na wale ambago wakona the power. Na ni wale mafu. Number one, nita wa identify. Number two, nita nacha zile talenzi zao ili wafike mahali wataka kufika. Mm -hmm. Nimeona umekua kwenye siyasa kwa muda sasa. Yes. Ni jambo gani ambalo umewafanyia wakazi wa chaani ambato watasema sasa mimi siyezi kumchagua salma kwa sababu wajafanya hivi lakini Josephate ya mefanya moja mbili tatu. Uh, kwanza mm -hmm. uh, nilianzisha 2018 baada ya hizo kura. Na. Nilianzisha uh, usako. Inaitu mm -hmm. wacha nangu boda boda sako. Na na sasa hizi video tunazozungumza ni ya vizuri mm -hmm. chairman wao akiwa na coaching mm -hmm. na hivi tunazozungumza wanakopeshana na wako na almost 2 million in their account mm -hmm. wanakopeshana vijana wakiendelea kufanya nini kufanya shughuli zao mm -hmm. swala so, lingine ni kwamba nimekuwa mstari wa mbele kupigania watu wa bunga mwuse wakati wa evictions mm -hmm. za 20 16. Naam. Na huo wakati nakumbuka mpaka nimewekwa ndani kwa mm -hmm. sababu ya kupigania wale watu. Japo mm -hmm. swala la ardhi kwa jumla ni swala nzito. Mm -hmm. Lakini tulijaribu tuwezavyo mm -hmm. tukapigana mimi pia ni one of the victims wa mm -hmm. mba Mbaya yangu ni mvunjo. Mm -hmm. Lakini at the end of the day tunaendelea kuomba Mungu haki moja kwa haki siku moja itafanya nini? Itatendeka. Mm -hmm. Kwa sababu walikuwa kwa hiyo shamba pia ni wanadamu na mimi na mimi kwa mba hata ikichukua ni kamika siku moja watu wakina mbose watapata haki ya na bado tunifatila hilo swala kwenye kupitia mbunge wetu wa maribuini kwa katika mbunge na tunendela kulifatilia ili tuone tutafika wapi katika manifesto yako sijaona mahali ulipoeka wanawake sijui wanawake wa chaani umewapangia nini ama hakuna kura za kina mama chaani wa mama ni kusema namu Kina mama ndiyo kusema. Kina mama ndiyo kiungo muhimu. In mm -hmm. fact, kama kuna watu wanastahili kweshimika, mm -hmm. kweshimiwa ni kina mama. No. Mama wanaplay a very big role in the family. Mm -hmm. Na mara nyingi mama wa mama huwa wanasaizi, at least, wamekua, wametamulika na hii katiba yetu upia. Mm -hmm. Katiba yetu, ni watamua kina mama, na mm -hmm. wamepewa na fasi sawa, at least, ya ni third, two third, mm -hmm. eh, ya dini katika wakaha wa mama wetu. Mm -hmm. So, Tukiwa katika uongozi wa chaani, tutakikisha kina mama wamepata opportunities mm -hmm. sawa. Especially kwa upande wa ajira. Mm -hmm. Na pia kuna wa mama wakona vyama mm -hmm. vingi. Mm -hmm. Mama na vyama uwezi watenganisha. No. Na hizo vyama vinainua wa mama wengi. No. So it is my duty kama mm -hmm. 
viongozi wao wa empower through initiatives uh, other leaders mm -hmm. and institutions to support our mama ili wasome mbele pili kuna pesa kwa zinatoka kwa serikali za biashara kwa kina mama eh hizo pesa pia tutajaribu tuhakikishe wa mama wamepata bila ubaguzi na area zote ili kubana za mama wote wachaani wakuwe busy wafanye kitu <laughs> at least wafanye biashara ili mama apate zile pesa ndogo ndogo za za kununua mboga na kitu kama hivyo no. maana mara nyingi wazee simwambia wanapimia wa mama hasa mama anataka kufanya kitu fulani kuna vitu vingi sana mama anaweza fanya hata kama mzee hayuko mm -hmm. mzee akija akapata vimefanyika lakini akiwa na pesa yake kidogo anakuwa so wa mama wengi wako na stress mm -hmm. kwa sababu uh, hawana zile opportunities mm -hmm. mtu ako na potential anataka achome viazi anataka auze maamri anataka mm -hmm. afanye kitu ashone afanye so ile nafasi wa mama anataka na kuwe empowered Uh, ili waweze kufanya shughuli zao. Na vile vile umesema mko na group eh ambao unaesema oko chaani yes. ni organization ama ni shirika lile. Katika lile shirika le kuna wanawake wangapi ambao wanawania katika wale 10 na umesema 14 ama 11 ambao kumina. wako katika kuna Tuko wa mama na mama mmoja. Tunaona eh uh -huh. tuko na mama mmoja kwa uh -huh. sababu ndani ya chaani yote yeye uh -huh. peke yake ndiye anajitokeza anasema Unahisi ni kwa nini wanawake hawajachangamkia siasa? Hawajachangamkia siasa kwa sababu huwa wanaona ni kama mbio za wanaume ni na za wanawake kidogo zina zinakuwa zina mama anaenda kwa ile ile unaona siasa inahitaji strategies inahitaji a lot of mambo mengi. Sasa mama unapata kwamba anahitaji yule anajitokeza anahitaji pia wanaume ambao watamsaidia katika hiyo safari. Mm -hmm. Sasa wengi huwa kama hawatawezana. Lakini mm -hmm. pia nataka kwa encourage mm -hmm. kwamba watawezana kama mkujitia moyo na kujitia nguvu na kujituma. Mm -hmm. Kuna pia wanaume watakusaidia katika kampeni zako. Naam, nimekuliza hivyo kwa sababu jana kulikuwa na malalamishi ya baadhi ya wawaniaji wa kina mama wanahisi ya kwamba wananyanyaswa na wale wawaniaji wa naume katika vyama. Siasa ukiji ukiji mm -hmm. kila mtu anafuta. Mm -hmm. To be honest. Naam. Uweze achia tu nafasi kwamba mm -hmm. kwa sababu wewe na mama acha ni nimwachie tu nafasi. Mm -hmm. No, kisiasa ni kuchangamka mm -hmm. na, na, na kila mtu anatafuta, anataka hiki. Mm -hmm. Sasa wewe uta kama umeamua kujitosa na maanisha unajiweza. Na. Sasa ni twende nalo. <laughs> na vile vile unahisi ya kwamba chaani okoa chaani organization. Okoa chaani linachukua uongozi. Unahisi ya kwamba haiwezi kutumika kama pressure group wakati wa uchaguzi mkuu. Hakuna pressure group kwa ni viongozi mm -hmm. na ni watu ambao wako na tajriba ya uongozi mm -hmm. na watu ambao wanajitangaza wamekuweko na mm -hmm. watakuweko mm -hmm. so issue tu ni kwamba tunataka tupatiane watu wa chani the right direction mm -hmm. the right leadership that is our our aim mm -hmm. the right direction mm -hmm. the right leadership maana mm -hmm. at the end of the day mm -hmm. uh, at the end of the day bado tuko kama viongozi tunataka tuone watu wa chani wakiendelea vizuri vijana wakipata nafasi mm -hmm. shule institutions zikiwa zinaendelea vizuri mm -hmm. mambo yote yakiendelea so with that maybe i have no problem eh, kukaa chini nikiongozwa na the right person na nifurahie kwamba mimi kama mkazi wa chani mm -hmm. ninasikia raha kwa sababu viongozi wao shaiona mtu akilalamikia mheshimiwa mara mwingi wao shaisikia lakini umesikia mara nyingi watu wakilalamikia kuhusu uongozi wa chani sasa uongozi wa chani una shida gani Mm -hmm. Na mbona tusiangalie ni shida gani na mbona tusitatue? So suluhisho liko ndani ya okoa chani. And I'm telling you, take it to the back. Mm -hmm. Come 2022, kiongozi wa chani atatoka ndani ya okoa chani. Endapo kiongozi wa chani hatatoka katika okoa chani, ukutafanyikaje? Ama mtafanya nini kama shirika? Ah, uh, actually mm -hmm. tusemi kwamba tutafanya nini. Mm -hmm. eh? lakini ile confidence tuko nayo mm -hmm. na kulingana na vile wananchi wame, wame experience mm -hmm. the current leadership mm -hmm. hatuna tena imani mm -hmm. na hatuna tena imani ama wananchi hawana imani na uongozi ambao mm -hmm. changamoto yenye wananchi walikuwa wanauliza kwamba sasa nyinyi ndio mnasema lakini mnasimama wengi eh? mm -hmm. na the end of the day in, hii kiti tena inaenda kongoe mm -hmm. ndio eh? tukasema sasa kwa sababu ya hii sisi tumesema mm -hmm. wacha tukuje pamoja tujaribu na yule ambaye ataamua kwenda peke yake aende sisi hatuna hatu lazima kwamba kila mtu akue ndani ya okoa chaani mm -hmm. wale watakao baki hao ndio wana wanaoichi wachaani wako rohoni mm -hmm. kwa sababu wanataka kuwaonyesha the right way the right path 
Nauliza ushirikiano wenu kama kama okoa chaani na wale viongozi wengine endapo okoa chaani haita haitapata uchaguzi mkuu jao. Sijui ushirikiano wenu utakuwa vipi na yule ambaye atakuwa amechaguliwa nje ya okoa chaani. Sisi tumesema hivi. Mm -hmm. Hata hivi tunaozungumza mpaka sasa hivi. Naam. Hakuna benefit tumepata katika leadership mm -hmm. ambayo na hakuna hata watu wa chaani hawajapata nyinyi ni nyinyi ni okoa chaani mnaongea lakini ukumbuke kuna wakazi wa chaani ndio wataka upiga kura wakazi wa chaani watapiga kura na wametuhakikishia unajua sisi ni voice ya wananchi na wametuhakikishia hiyo endapo mtakuwa pamoja na mtaungana mtupatie mtu mmoja asubuhi mapema saa 12 tumewapatia uongozi kwa sababu sisi tumechoka tumechoka watu wa chaani wamechoka na kila kona wanalia sasa saa hizi ndio mtu anaanza kupatikana oh kiongozi ni yule anapatikana maana hicho akiwa na shida anamsikiliza unaweza kuwa kwamba huwezi tatua ile shida lakini ukapata suluhisho ya kutafutua ile shida through a friend through your colleagues na vitu kama vile na kwa sababu nimekuuliza kuhusiana na vurugu ni kwamba vijana hutumika sana wakati wa uchaguzi mkuu na sasa tunaelekea uchaguzi mkuu na utafanya nini wewe kama mwaniani kama okoa chaani kuhakikisha kwamba hakuna vurugu katika uchaguzi mkuu hasa eneo lako hata jana mm -hmm. hivi tunazozungumza kumekuwa na mkutano na baraza mm -hmm. eh, mahali mm -hmm. na hawa hawa vijana bado wanatumika wana eh? kupitia mtu sasa anajisikia kwamba sasa ana pesa anaweza kuyana vijana wafanye vurugu. Mhm. Mm Pili tumeona pia katika vyombo vya habari mm -hmm. juzi uh, pale uh, nyani. Mm -hmm. Kumekuwa na hiyo vurugu mm -hmm. watu fulani wame wame wanaonga vijana wakafanya vurugu. The same thing ukiangalia wale watu ambao wanafanya vurugu ama wanaonga vijana. Mm -hmm. Mara nyingi huwa wamekataliwa wame na wananchi. Mm -hmm. eh? Mimi huwa nachukua mfano wa mheshimiwa Marmi Mhm. Eh? Umarimu utamuona anatembea na bodyguard. Umarimu utamuona ana wasiwasi. Kila wakati anapatikana akiwa mtaani anatembea mguu anapanda boda boda, menelewa. Mm -hmm. Sasa huyu ana shida na nani? Hana shida na mtu. Na hakuna mtu atakuwa shida na na yeye. Ukiona mtu kila wakati yeye anatumia vijana kufanya furugu, mm -hmm. anatembea kwa na security, anatembea. Huyo mtu ana shida, kuna mahali shida iko na ndio unapata kwamba wale ni huwa wanatumia vijana mm -hmm. kuleta furugu katika uchaguzi mchao mm -hmm. sisi kama okoa cha tumesema hatuta hatu advocate mambo ya furugu mm -hmm. wala hatutatumia vijana mm -hmm. kuleta furugu na mnafanya nini kuhakikisha kwamba tutaleta vijana mm -hmm. on board tuwape hope after election kuna nafasi nyingi sana za kazi tutatafuta ili vijana wapate wajishughulishe wapate daily bread kuna vijana kwa nini vijana wanatumika wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mtu akishapata kiti hawa vijana tena wakae karibu na yeye anaanza kutumia hasa wale watu alikuwa na wanakati huu huyu ni ndugu yangu huyu sijui ni nani wangu huyu jana wanapewa zile nafasi mbona wasitumie tena hawa vijana wawapatie zile nafasi za kazi sasa wanaongoja tena uchaguzi ufike ndio wachukue hawa vijana tena wawatumie watatumika mpaka leo what we are saying is very simple vijana watu hili wapate the right people wapate nafasi ili wajimudu kimaisha na na i'm saying this because mm -hmm. saa hizi tangu uh, county government ya Mombasa chini ya uongozi wa governor Joho imechukua 10 years mm -hmm. sawa mm -hmm. saa hizi governor atakaye mchagua atachukua ana 10 years hakuna governor atakubali aende 5 years na atoke mm -hmm. unaelewa sasa naambia kijana chukua hiyo 10 years ambayo itakuja ongeza kwa hiyo miaka ambayo uko nayo ujue utakuwa na miaka mingapi huo wakati ukifika mm -hmm. na utakuwa umefaidi nini wewe kama kijana mm -hmm. at end of the day utakuwa ni hasara na miaka zimeenda na ndio inafika mahali una lose hope na life mm -hmm. lakini ukitumia wakati wako vizuri kwamba saa hii wacha tuangalie the right person ukitaka kujua kiongozi mzuri utamjua take your time angalia lakini... historia huyu mtu angalia huyu mtu ametoka wapi mm -hmm. amefanya nini na kuna matumaini gani ambayo huyu mtu kabla kwa kabla tuje hapo kwa historia yes. tunazungumzia vijana mwanzo kijana yuko hapa Josephat Mheshimiwa yes. amepata kuna mheshimiwa mwingine amekuja amempatia 1500 amemwambia nenda ukachafue ule mkutano wa Salma na wewe umemwambia tu angalia miaka kumi ijayo ongeza na yako unafikiri na kijana hana ajira unafikiri ataenda kwa nani kwa wewe mwenye maneno matupu ama ataenda kwa zile exactly what happened 2017 na ndo na, nauliza utafanya nini kuhakikisha kwamba mnamaliza hiyo na haitakuwa katika uchaguzi ujao ndio nakwambia hivi mm -hmm. yeah, nakwambia hivi 
kile kilifanyika 2018 na, na. Eh? ni kwamba tuliambia watu wachane listen huyu bwana ametoka kongwea mm -hmm. alikuwa kanzola kongwea na. mpaka watu wa kongwea wakamkataa wakamfukuza mhm mm akakuja cha cha na alikuja kama mfanyabiashara mhm mm akafanya fanya biashara ndio akakuja akaanza kwamba ninasimama na hivyo hivyo akawa anatumia zile fedha zake na ile influence ya the city governor mm -hmm. ili kufanya nini kupata ile tikiti ya ODM mm -hmm. alipopata tikiti ya ODM ndio sasa wale na at the end of the day hata ile nafasi hakupata ha, 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 kihaki kihalali mhm mm You understand? But at the end of the day, to accept, mimi nilikuwa kwa ballot. Na tuka accept. Kwa hivyo hata sasa hivi rugu ikitokea yes. mta accept. Sasa issue mm -hmm. ya hapa ni kwamba mm -hmm. hakuna mtu ambaye anapenda furugu. Mm -hmm. Na mtu akifanya furugu ni kinyume na sheria. Mm -hmm. Mimi ninasema hivi. Wewe kijana ukipatikana mm -hmm. unafanya furugu. Wakati utashikwa, utabaki peke yako. Yule mwanasiasa ataendelea na maisha yake mtoto wake atampofutia kazi mm -hmm. ndugu yake atafanya kazi wewe unabaki pale fata the right person Menelewa, mm -hmm. there are so many opportunities mm -hmm. fanya siasa za sawa based on ideas based on manifesto na at least tukishachagua uwe umeongea tumeongea kama vijana mm -hmm. kwamba mimi honestly nikishapita nitapata na nitafanya bibi nipate nafasi kama 20 za vijana wachana. Mm -hmm. Vijana tuungane, tushikane tufanye nini? Tupate hii nafasi. Tukishapata kweli, MCA ambao wamechaguliwa ama kiongozi ambao wamechaguliwa, mm -hmm. jaribu patiane wale vijana ile ahadi ambao mfanye nini? Hapa uwapunguze mtaani. Naam. Yes. So issue ya vijana kwamba wamepewa 5000 kwa no. vurugu mkutano, kwa mm vurugu -hmm. mkutano, mm -hmm. ni masuala huwa yanatokea mm -hmm. especially kwa siasa yako mengi. Mm -hmm. Lakini sasa wewe ambaye unachukua hiyo 5000, chukua hiyo 5000 Alafu unaenda ukae ukule. Kwani kuna mtu atakuuliza? Kuna mtu tumeanikishana kwamba unipatie pesa niende furugu. Na umwambie kwamba mheshimiwa, hii ni pesa yako ambayo yangu yenye ungempatia wakati kazi yenye ungempatia. Wewe fanya hivi. Mimi siwezi kufanya furugu. Kwa sababu nikishikwa at the end of the day pia itakuwa ni shida kwangu. You understand? Mm -hmm. So at the end of the day ni nivo Tumeona kwamba historia yako ya katika siasa imebadilika ya kwamba ulikuwa katika chama chengine na sasa uko katika chama chengine. Ni nini kimekubadilisha uingie katika chama ambacho uko sasa? Number one, mm -hmm. kile chama ambacho tulikuwa ndani. Na ile ya azimi, ile ya VDP. Mm -hmm. uh, unajua chama iko na, na sheria zake. Na. na pia huwa chama lazima ikuwe kisheria ifuate zile sheria ambazo zinatakikana nje endelee ku exist mm -hmm. na hivi tunazozungumza kuna fununu na tulisikia hizo fununu kwamba hiyo chama iko dormant na haijafuata zile haija meet zile eh, zile nini mtaji kanuni na. Mm -hmm. ambazo zinahitajika na, na nini political register of political parties mm -hmm. so kuna uwezekano ikafanya nini katopiliwa pale sasa kama umesikia hivyo si lazima utajipanga. Kwa hivyo fununu zilikufanya yes, utoke katika chama. Jipanga. Na sasa yes. una, unazungumzia uko ndani ya chama cha ODM. Yes. Lakini mpinzani wako mkali pia yuko katika chama hicho cha yes. ODM. Yes. Lakini bado unazungumzia ule uovu ambao unatendeka katika ODM. Huoni kama ni usaliti wa chama? Ah uh, actually sio ti usaliti wa chama. Mm -hmm. Ati tunasema huyo kweli hata leo hata mimi ukisimama kwa chama mm -hmm. pia wewe una haki zako. Mm -hmm. kaya kizapo. Kile tunasema na let me put it here. Mm -hmm. Kwamba mm -hmm. mara nyingi kuna baadhi ya influence. Mm -hmm. Chama hakina shida. Mm -hmm. ODM hakina shida. Chama ya ODM haina shida yoyote. Mm -hmm. Lakini kuna baadhi ya watu kwa wanatumia hiyo influence ambayo wako nayo. Mm -hmm. eh? Naam. Kuhakikisha kwamba yule preferred candidate wao mm -hmm. anapata tikiti ya ODM. Mm -hmm. Na I I I we together. Mm -hmm. I think uh, ni, ni very clear. Mm -hmm. Kwamba chama ya ODM haina shida. Lakini kuna baadhi ya watu mm -hmm. ama viongozi wanatumia nafasi zao za uongozi mm -hmm. kufanya ku influence ili watu ambao wanawataka wao wapate tikiti ya ODM. So what we are saying is very simple. Mm -hmm. Sasa hizi tukienda nomination. Tunataka tukienda nomination iwe ni chama ya haki, mm -hmm. iwe iwe nomination ya haki mtu apate haki yake. 
lakini tumesema kama watalazimisha vile mm -hmm. wanalazimisha wana mtu anajipiga tumesikia yake wakisema kwamba tikiti ni sisi ndio yenye tikiti mm -hmm. sisi ndio tunapata hodi <coughs> wapate sisi hatuna shida lakini tunawahakikishia uongozi utatoka ndani ya oka okoa chaani ndani oko no, chaani niko na feeling one kenya alliance okoa <laughs> chaani Okoa chaani ni swala kwamba tunataka kusaidia watu wa chaani kuwapatia mwangaza. Mhm. Uh -huh. yes. Na tunazungumzia bado jambo la historia. Mm -hmm. Ni kwamba tukirudi nyuma kidogo kiongozi wa chama cha ODM ambaye juzi alizindua azimio la umoja. Yeah. Ni kwamba kuna baadhi ya viongozi vile vile humu nchini wamekuwa kimkashifu vikali kwa zile tabia ambazo pengine alikuwa anafanyia wa Kenya. Kwa mfano, vigogo wa mlima Kenya <coughs> kumradhi nadhani leo hii mvua kidogo imeni athiri na viongozi wa mlima Kenya wamekuwa mstari wa mbele miaka mitano ama miaka wa tisa iliyopita kumsaliti kiongozi wa chama cha ODM lakini juzi imekuwa tofauti ya kwamba wamemuidhinisha na kwa wanamuunga mkono kinara huyu huoni kama historia kama vile ulivyozungumzia mtu ni angaliwe historia yake huoni kama historia inaweza kuchanganya wananchi actually ama huoni kama kuna usaliti na kinaya is it is it sounding ironically uh, what we are saying is very simple mm -hmm. kwamba Kenya yule mtu ambaye ana historia mm -hmm. ambaye tunaweza andika kuanzia asubuhi mpaka jioni naam ni right honorable engineer Ella Mutoka umemuita engineer kabisa yes eh <laughs> naam huyu ndio mtu ambaye ana historia ndefu sana mm -hmm. kuliko wa Kenya wengine wote mm -hmm. na historia hii yote mm -hmm. ni kwa uzuri uzuri ambao tunauona leo mm -hmm. tuna watu wanaweza kutabasamu and let me just be honest and say this mm -hmm tangu tupate devolution na aliyepigania devolution ni Raila Amolo mm -hmm. na tangu tupate hii devolution mm -hmm. eh, there are so many youths ambao wamepata ajira kupitia county government ambayo hawangepata kutoka kwa national government mm -hmm. mpaka Samburu vijana sahihi wame, wamechangamka mpaka watu ambao walikuwa hawajielewi sahihi wamejielewa <coughs> Kuna almost 5000 people ambao wameajiriwa katika county governments ambazo ziko katika nchi ya Kenya. Na ni Kenya nzima. Naam. Huyu mtu amepigania. Constitution amepigania. Na wakati anapigania wale wanaopinga mm -hmm. wanakuja kwa enjoy the fruits. Kwa hivyo yeah, amepigania yeah. constitution alafu anarudi yes. anataka kuibadilisha tena. Kubadilisha it was very clear. Uh -huh. Kwamba Raila Amolo Odinga alisema hii katiba haiko perfect 100%. Na alipigania. Na tunaweza pitisha uh -huh. alafu baadaye tufanye nini? tu 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 turekebishe mm -hmm. mahali pana pana shida mm -hmm. na ndio tukapigia tukaipigia tukaipitisha baada ya kupitisha ilikuwa sasa warekebishe yale mambo ambayo sasa ndio amepigania tena hivyo hivyo mm -hmm. turekebishe ile percentage kidogo ambayo ilikuwa haiko sawa lakini wale waliopinga ile katiba mm -hmm. ule wakati wa 2010 mm -hmm. tena ndio wamekuja kupinga hii BBI na tena wao wanataka uongozi katika hii sheria ambayo katiba ambayo imewekwa kwa no, nini hii ni sound bias. So, Kwanini kuna point? Uh -huh, uh -huh. Kwamba Mount Kenya walimuunga wame, mkono. Uh -huh. uh, na bado walikuwa wako katika walikuwa miongoni wao mbele kusema historia ya Odinga. Kama hujua mtu. Mhm. Uh -huh. kwa uh -huh. mtu. Uh -huh. eh? Uwezi mjaji. Lakini for so many years uh -huh. Raila amejulikana kwamba ah tumeconfirm kule huyu jamaa uh -huh. ana shida, huyu bwana ana roho safi. Huyu bwana tumemfanyia maovu yote lakini bado hana ubaya na sisi. Na. Kwa hivyo ukikombea Raila Amolo Odinga na uko uweke hapa Ruto. My friend, Raila Amolo Odinga is better than Ruto 100 times. Mm -hmm. Kwa sababu Ruto anajulikana na watu wanamjua wale wanamjua mimi mwenyewe namjua Ruto. Mm -hmm. eh? hapa chaani, cha damu. <coughs> And I'm saying this sio kwa ubaya. Changamwe kulikuwa na bwana anaitwa Kambu David. Na hope unamjua. Mm -hmm. kama umjui watu wengi wa changamo wanamjua. Na. Kambu David alitumia resources zake kukambilia nani? Ruto. Na. Akafungua ofisi hapa hapa Makadara hapa a Makadara ndogo. Mhm. Mm ya URP. Eh? Na. Na baada that was 2013. Mhm. Mm baada ya Kambu David kutumia pesa akawaleta Ruto na uhuru hapa Chani Primary. Wakakuja mkutano mkubwa sana Kambu David aliwaleta hapa. Wakaenda wakapata na Kambu David hakufanya nini? Hakupata. Saa hizi tunavyozungumza Kambu David amekaa nje bila kupata nafasi ya kazi hata siku moja kwa miaka hiyo yote mpaka leo ukikutana na Kambu David hana 
alifilisika na unasema na, na unasema unalaumu hajaipata kazi unalaumu so mtu kama huyo uh-huh. wewe mtu amekufa na wewe uh-huh. amekukamenia uh-huh. amekuleta uh-huh. umeenda paka kwake umekula kwa mezi, kwa nyumba yake large my friend umepata serikali hata kumuita tu mwambie tu chairman ship ya, ya hapa KPA ama ya wapi yeye ichukua hapa uwezi mm-hmm. alafu unaniambia kwamba hii e, serikali ni ya kazi kwa kazi kwa vijana lakini Asini. lakini kwa sasa tunavyoona kwa sasa kama una, unaongea kwa tunapoongea kwa sasa ni kwamba kinara huyu wa kiongozi wa taifa Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta ameshikana na azimio la umoja. Kwa nini haezi kuchukua juu? Una hisi ya kumbona una, unaeleta lawama upande mmoja wakati hii ni serikali ya jubilee chini ya uongozi wa kumpigania kinara kinara wa United Democratic Alliance ni kumpigania kiongozi wa taifa. Sija kuelewa. Naona unalalamika sana kuhusiana na Ruto. Mm-hmm. Wakati aliye mamlakani kama kiongozi wa taifa ni nani? Ni Kwa nini unaweka lawama huku huoni ya kwamba wamefeli kama serikali bali sio mtu mmoja ama ni kwa sababu uhuru wameshikana na, na, no. na azimio la umoja Serikali ya 2013 mm-hmm. ilikuwa ni nusu kwa nusu kati ya TNA naam na UAP. UAP naam akasema kwamba wewe utachukua nusu 50% mm-hmm. mpya atachukua 50% mm-hmm. ndani ya 50% ya Ruto hakukupatikana nafasi ya mtu mmoja ya Kamb David na ndani ya nafasi ya ndani ya nafasi ya rais ya rais mm-hmm. rais alijaribu ku balance katika nchi yote kila mtu apate lakini na hii rais i'm telling you na haya mambo umeona hata kwa mtandao alichukua watu kutoka region moja ya mm-hmm. kapewa nafasi ile 50% Naam. na ndio akawezi akawezesha akawa kila wakati so hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo tuzungumze kuhusiana na historia kiongozi wa chama chako cha ODM amekuwa akimkashifu na kumkanusha vikali na kumpinga vikali kiongozi wa taifa na alikuwa mpinzani mkubwa ambaye alikuwa anatetea wa Kenya <coughs> Na sasa wamekuja tena wamerudi wamefanya handshake wamekuwa kitu kimoja. Huo ni kama anasaliti wa Kenya, anakoroga wa Kenya kulingana na historia yake ambayo anaifanya kisiasa. Haja koroga wa Kenya. Mm-hmm. Kwanza amesaidia wa Kenya sana. Mm-hmm. Kwa sababu unapoangalia baada ya uchaguzi wa 2017. Naam. Hakukuwa na amani katika nchi ya Kenya. Mm-hmm. Kweli sio? Mm-hmm. Na the only solution ambayo ilileta amani mm-hmm. ni ile handshake. Mm-hmm. Na handshake ilikuwa ni kusalimiana kati ya Uhuru Mwigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Naam. Ili kuwe na utulivu na amani mm-hmm. katika nchi. Naam. So baada ya hapo <coughs> kisha salimiana na mtu, mmetangaza mm-hmm. amani. Mm-hmm. Unafanya nini? Si unatulia. Mm-hmm. Unaambia watu wako tulieni, tumesalimiana, mm-hmm. nitawapatia njia baadaye. Naam. Na hiyo njia ndio <coughs> sasa tumepewa ndio tunaiona sasa. Mm-hmm. Njia ya azimio la umoja. Ya azimio la umoja na ni kuleta wa Kenya wote pamoja mm-hmm. na hata sasa hizi tunavyozungumza imebidi kwa sababu ya azimio la umoja mm-hmm. maundi Kenya wameletwa pamoja for the first time kumuunga his excellence engineer Raila Raila Amolo Mount Kenya wameletwa yes. pamoja na wale ni vigogo na mabilionea wakati kuna Mkenya mwananchi wa kawaida ambaye ni ni, ni mwandani wa karibu wa kinara wa ODM lakini anateseka kwa sababu bidhaa muhimu zimepanda kama mafuta, hmm. gesi na kadhalika ikizingatiwa ya kwamba mwanzoni bidhaa kama hizi zingepanda Raila angeongea na sauti moja ikizingatiwa pia vile vile ya kwamba nyingi za kampuni ambazo zina miliki mafuta ziko chini yake. Kwa nini sasa hajaweza kupaza sauti kuhusiana na swala zima la bidhaa muhimu kupanda katika taifa hili? Unajua ukiwa kuna serikali. Mm-hmm. Eh, ikiwa kuna serikali in place. Mm-hmm. Lazima upatiane nafasi ile serikali. Wakati huo mbona alikuwa hapatia nafasi serikali? Alikuwa anaongea. Sawa? Naam. Na wakati Raila alikuwa anazungumza. Mm-hmm. Na mpaka leo mm-hmm. hata uki, ukiangalia vizuri katika mkutano ya Raila kuwa anakuja anajisahau anasema hawawezi tutawafunga wanatakana wakae shimo la tewa. Huyu mtu roho yake iko kwa sababu ya wananchi. Mm-hmm. Na hajaipata hii nafasi ya uongozi. Kwa sababu gani? Mm-hmm. Ni kwa sababu uh, wananchi wanampa lakini hawezi kuruhusiwa. Sasa leo hii wale wanaruhusu wana, wana mtu kukaa pale mm-hmm. wamekukubalia Sitabidi kwanza upewe hii nafasi alafu mambo mengine tutaona baadaye. Mm-hmm. So Raila kwa sasa me I believe is the next president mm-hmm. na yale ambaye amekuwa akiadvocate for for the last almost miaka mingi sana since 90s mm-hmm. mpaka leo 
mimi najua Raila atatimiza kwa Kenya bila kubatisha. Mm-hmm. Sisi tunaangalia saa hizi ule muda ambao Raila amenyamaza kutoka 2018 2019 mm-hmm. mpaka saa hii 2022. Mm-hmm. Hatuangalia yale Raila amefanya kutoka ule kule nyuma mm-hmm. mpaka saa hizi. Raila amepata shida sana wa Saudi wa Kenya. Na. Kunyamaza na kutulia kwa wakati na anajipanga kwa sababu ya kuchukua urais ni makosa. So issue tu ni very simple. Mm-hmm. Wale wamearibu hii inji. Mm-hmm. Wale wamepora hii inji. Wale ambao wamefanya bidhaa muhimu vikapanda katika inji. Ni wale sahihi unaona wanagawa pesa kila mahali wakipeana zile pesa ambazo wamepora kila kambuni na kila mahali. Na saa hizi kwa nini hizi kambuni zote karibu KP Kenya Power and Lighting Port zote karibu zi collapse. Imebidi mpaka uhuru anapata shida. Unajua shida changamoto ilikuwa ni kwamba mm-hmm. uhuru aliweka imani yake sana no. kwa naibu wake na akampa majukumu karibu yote afanye. Mm-hmm. Na naibu yake naye alikuwa na nia yake ya kilenga 2022. Anataka apate pesa za kutosha za kufanya nini? Za kufanya kambeni. Wewe jiulize swali moja. Mudavid amekuwa vice president. Wacha Mudavid amekuwa vice president kwa muda mfupi. Eh? Kaluzo amekuwa vice president tangu wakati wa Mungu. Na sasa hizi hivi tunazozungumza kwa nini hana pesa kama vile pesa zenye ruto ako nazo? Lakini amejiendeleza ali, ali, na mabiashara sio kama mtetee. Lakini Leo hili vile... Kalonzo, mm-hmm. Kalonzo anaweza kukuja kwa mkutano akafanya mkutano ule mkutano ambaye anaweza kumadi kufanya. Mm-hmm. Akifanya huo tena atachukua muda mwingine tena ajipange apate Yafanya pesa ni afanye mwingine. Lakini, Lakini wewe unatembea leo kwa nini kwa nini ukifika hapa changamwe mm-hmm. vijana mama mboga milioni mbili Unaenda likoni vijana mama mboga milioni tatu. Kwa nini angeiba? Kwa nini angeiba na alikuwa ameahidiwa miaka kumi yangu miaka kumi yako? Nani? Si alikuwa amemwambia my brother mimi yangu kuna yako kuna shida. Yako kuna. Ukiangalia statement ya huru hakuwa na shida. Ndio nasema mbona na unahisi ni kama amenyafura ame, ame pesa mahali wakati alikuwa ashajua yeye miaka kumi ya uhuru ikiisha yeye ataingia pale ya automatic. Niliza tulikuwa mm-hmm. tukiangalia haya masuala. Naam. Eh? Mm-hmm. Unajua sisi hapa hatujui Eh? Ukiona inafika mahali uhuru anakaa kando na huyu bwana mm-hmm. anamjua vizuri. My friend, mm-hmm. anamjua vizuri. Huyu bwana amempeleka bio. Na, na anamjua vizuri kwamba mm-hmm. eh, kiasi kwamba huyu mtu si wa mchezo. Mm-hmm. Eh? Na ame, amepeleka nje vibaya. Na ndio unaona imebidi sasa uhuru karika, karibu kila mashirika inabidi aweke at least jeshi ya kuwe safe. Wanajeshi wasimamie ndio akuwe safe. Na, na so, unahisi unahisi ya kwamba kile kitendo ambacho kinara wenu kinara wa chama cha ODM walikifanya cha kuapishwa ama kujiapisha kama rais wa wananchi. Halafu sasa miguna miguna akaweza kutolewa katika taifa hili na hajaweza tena kurudishwa. Unahisi kama hakileti picha ya tofauti kusema na vile unavyoongea? Miguna miguna. Mm-hmm. Kwa sababu ya ujeuri wake mm-hmm. ndio ilimpelekea aifanye nini? Aabaki Alifanya ujeuri kwa sababu ya nani? Raila alifanya rosafi wakati alikuwa amezuiwa airport mm-hmm. Raila alienda. Kukawa mm-hmm. kuna takikana mm-hmm. assign document fulani ili aruziwe kuingia. Mm-hmm. Lakini yeye akakataa kwamba hawezi kusaini ile document. Mm-hmm. Yeye anataka kuingia na ID yake. Mm-hmm. Anasahau kwamba sheria zilibadilika 2010. Sasa hiyo walipo walipo Raila alikaa airport kwa muda. Akamurai mm-hmm. pia akakataa. Sasa alipokataa serikali ikabidi ifanye kazi yake. Miguna miguna kuwa kule sio Israeli aliyesababisha mm-hmm. ni sheria za nje akikomplai hata juzi uliona aliambiwa komplai na sheria uingie Kenya hakuna mtu anazuia miguna miguna kuingia Kenya mm-hmm. wala si Israeli amemweka miguna miguna nje mm-hmm. pili Raila kujiapisha aliapishwa na kuwa rais wa wananchi hakuwa akipishwa kuwa rais wa nchi anatumikia wananchi aliyowapishwa Yes. Kwa kwa, kwa tumikia. Raila amewatumikia na bado anawatumikia. Kama amewatumikia kwa nini bado wananunua bidhaa za gali wakati yeye ndio rais wa wananchi wa taifa hili? Raila ana mamlaka ya kupunguza e, nini? Lakini ana sauti akiongea anasikika kwa sababu kitambo alikuwa haja kuwa rais lakini alikuwa na hiyo sauti. Ana sauti ya kuzungumza. Mm-hmm. Lakini tayari Kwa nini hazungumzi wakati anayo sauti? Tangu mafuta ya pande hatujamsikia Raila kuzungumza mafuta akapanda na akaambia wa Kenya tarehe mm-hmm. fulani mafuta itashuka. Na bado imepanda ikaenda ikakaa chini wakashukisha kwa kiwango kidogo. Umeelewa? Mm-hmm. What do you expect? Mm-hmm. Unataka afanye nini? Afanye kama kile ambacho alikuwa akifanyia wananchi kabla ya mimi, sasa. Mimi nataka kueleza hivi. Mm-hmm. Mkimpa Raila mamlaka yote. Mm-hmm. Yeah? Na. Raila atawahudumia kazi and I believe in Raila and I know Raila anaweza kudeliver katika hii nchi. Lakini kando na hivyo. Mm-hmm. Eh? Kando na hivyo. Ni kwamba viongozi wetu wote wanafanya nini? 
wana, wa, uh, viongozi wetu wote mm -hmm. wanafaa lakini sasa kufaa kwao mm -hmm. Raila is more better than hao anafaa zaidi yes mm -hmm. so ukipata kwamba uh, kulingana na vile tutachagua tu, 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 mm -hmm. ukiangalia saa hizi mm -hmm. sisi mimi kama kwa mfano <coughs> kiongozi wa jamii ya wajua mm -hmm. hapa <coughs> na tunatumpa tuna advocate mm -hmm. uh, kwamba pia lazima waluya wapate nafasi katika hii county government na pia waluya lazima tusimame na ndugu yetu msania mtafadhi na huo ni kama ni ukabila masuala ya ukabila haya no, hapana kwani mm -hmm. si hata wajaluo wamesimama na na na, 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 na pia kando na hivyo hata wakikuiso wamesimama na uhu kwani mm hiyo -hmm. si ukabila leo watu wakisimama kwa hivyo mnaendeleza kwa advocate ukabila so, nchini Kenya no si mambo ya ukabila uh -huh. actually wacha nikwambie uh -huh. ukisimama number one, lazima jamii yako ikuje mkono ndio uende kubargain kwa hicho kingine na unajua kwamba unaweza simama yes. na jamii yako sikuunge mkono ninajua uh -huh. lakini at the end of the day na kwa nini bado muna muna muna, 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 panga, muna eka vitengo vya kabila tofauti tofauti no, unagawanya mahali imefika Kenya hawisi kama itakuwa inatenga wa Kenya sasa kama wewe ni jamii ya waluya waluya wachaani peke yake waku, 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 wakupigie kura na wale wengine kwamba waluya wachaani peke yao wanapigie kura nimetoa tu mfano ah sijasema uh -huh. kile nimesema uh -huh. jamii huungana uh -huh. kwa manufaa ya jamii kwa ajili ya kuungana muungano wa jamii ili wapate kusaidiana kama jamii na wala sio wananchi wote na sasa baada ya swala la nchi kuchagua mm -hmm. rais mm -hmm. lina 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 liko mikononi mwa wananchi na wananchi ndio wote ndio wana jukumu la kuchagua kwa hivyo Josephat rais wako ni nani ni kinara wa ODM ama ni kinara wa NC kwa saizi hatujasema kwa sababu una support Musali ya Mudavadi wakati ame amesema ame yeye hata unga mkono kinara wa ODM. Hapana nani amekwambia? Raila Jose amekuwa kwa matanga ya msali ya Mdavadi mm -hmm. ya mamake. Mm -hmm. Amesema barabara yangu na msali itakutana hapo mbele. Na siku ya pili wakafanya mkutano wakasema kato hawata muunga mkono. Unajua ni siasa. Mm -hmm. Na siasa kubadilika. Mm -hmm. Na I'm telling you take it to back. Watu ikifika baada ya bunge kuvunjwa mm -hmm. ndio tutaona mirengo zaidi. Kwa hivyo kwa saizi kile kitu tunafanya ni kwamba tunaacha kwanza watu wajipange. Mm -hmm. tujue kwamba nani na nani na nani wamesimama tuangalie manifesto na tusimame nyuma ya mtu sasa so, Musali ya Mudavadi mm -hmm. akisimama akisimamishwa kama kiongozi wa atakaye peperusha bendera ya One Kenya Alliance yes. na hapa Raila tayari alishajitangaza kwamba yumo debeni utachukua nani initiative ya ya, ya okoa Kenya ni initiative ya Raila na Uhuru Mwenyewe Kenyatta mm -hmm. na ukiangalia mwanzo wa okoa mm -hmm. ni initiative ya Uhuru Mwenyewe Mwenyewe Kenyatta mm -hmm. na Raila Amolo Mm -hmm. Na juzi wakati tu Raila alikuwa na launch ndio Gideon mwana alikuja katika mkutano wa Na na nani na Jerome mm -hmm. au wote wako ndani ya Oka. Mhm. Mm Sasa ukipata kwamba wale ambao walikuwa kwa shughuli zao ni msali mdavad na kanonzo msoka. Mm -hmm. Lakini at the end of the day bado wakasema Raila wewe ukipata ni sisi tumepata. Mimi sisi tukipata Oka ni wewe umepata lakini hapo mbele tutaona vile itakuwa. Kwa hivyo bado hatuwezi kumrudi kwamba Msali Mdavadi harezi shikana na Raila Amolo Odinga. Nimesema tu kwa mfano wasimame aseme yeye ndio atakaye peperusha bendera ya One Kenya. Bado hajasema. Wakisema mm -hmm. tutajua kwa wakati ufika. Unaweza zungumziaje kwa haraka haraka kwa sababu yes. muda hauko na siasa na. hizi za Mombasa na ugavana kwamba sasa gavana ambaye anamaliza hata miaka ya pili na ya mwisho hajaweza kuidhinisha na wale wawaniaji wengi ni wa chama hiki chenu chama cha ODM. Tumeona juzi katika mkutano ambao umekuwa hapa Kisha Square. Naam. Watu wame governor amejitoka amejitoleza mm -hmm. amejitokeza mm -hmm. akaunga mkono Abdul Samad mm -hmm. kuwa governor mm -hmm. wa Mombasa. Naam, kwa hivyo. Na pia kuna wengine ambao wamesimama katika mm -hmm. hizi nafasi. Naam. Sisi kwanza ni sisi kama wako wa chama mm -hmm. hatujaamua ni nani tutakaye mwana mkono. Mhm. Mm Mimi kama Joseph mm -hmm. sijaamua nitamuunga nani mkono. Naam. Lakini as time goes by tutajua kila mtu aleta manifesto mm -hmm. tusome mm -hmm. tuelewe tuangalie utendakazi wa watu mm -hmm. ambapo tufanye uamuzi na hivyo hivyo wakenya wengi ama watu wote wa Mombasa mm -hmm. wa wengi kuna huyo watafanya uamuzi mm -hmm. alafu tutakuja kuwaeleza maana si mara ya kwanza kwa hapa no. tutakuwa hapa na bado tutazungumza Una hisi ya kwamba viongozi hawa Mombasa hasa wanaowania viti vya ugavana kaunti hii ya Mombasa no. wanajipigia wanajitafutia umaarufu kwa manufaa yao wenyewe kama wadadisi wanavyohoji uh, kuna mimi ninajua mm -hmm. 
kuna katika uongozi kuna watumishi na kuna viongozi. Mhm. Kuna watumishi na kuna viongozi. Watumishi ni wale watu ambao wako wananchi wako ndani ya roho yao. Wako tayari waje nyime kwa niaba kwa ajili ya wananchi. Wako tayari wa rauki akijua kwamba anaenda kuhudumia lakini viongozi ni wale huwa wana wana mbwembwe wakienda mahali lazima ijulikane amefika magari makubwa kujisikia kwingi umeelewa but we need we need servants tunahitaji watu ambao ni watumishi ambao wanaweza kutuhudumia mimi ninataka kuambia kwamba mtu akisimama kuna mambo matatu kwa anaangalia Naam. Jambo la kwanza naangalia biashara, mm-hmm. mwingine na labda ameletwa, mm-hmm. asimame kama project mm-hmm. na mwingine kweli roho anataka kuhudumia wana wananchi. Mm-hmm. So wananchi kugundua hili swala ndio huwa changamoto. Lakini ile siku tutajua kwamba huyu mtu is for wananchi, tutachagua na tutapata the right. Sasa wananchi watajuaje kwamba huyu ni wa wananchi na wala sio wa biashara? Utawajua, utawajua kwa matendo zao na historia zao. Mm-hmm. Neno lako la mwisho mheshimiwa mtarajiwa. Mm-hmm. Yeah. Naam. Uh, ninataka tu niseme hivi kwa watu wa Mombasa. Mm-hmm. Na nataka niseme hivi kwa watu katika nchi ya Kenya. Mm-hmm. Ni kwamba wakati huu tunapoingia kwa siasa, tufanye uamuzi wa sawa ndio tupate viongozi wa sawa ndio tuweze kufanya nini kuendeleza jamii. Uh, sasa hizi siasa imetawaliwa na pesa. Sasa mambo ni mawili, chagua uongozi mzuri ama chagua pesa. Pesa ni short term. Uongozi mzuri ni long term. Mtu akispend kama milioni tano kufanya siasa, hizo pesa ni za amewest akishapata uongozi atahakikisha zile milioni tano zimefanya nini zimerudi na amepata faida juu yake hapo mwananchi atakuwa anaumia so mimi nataka kuwaomba watu wa Mombasa na watu wa Chadi tafadhali tufanye uamuzi wa sawa na mwisho kabisa nataka kuongea na watu wa kazi wa Chadi kwamba Chadi iko mkono wetu na lazima tupeane tujue kile kitu tunataka tunataka nini na kupata the right leadership tunaweza kupata kama tutakuwa soba tuchague the right people watakao kuwa katika mamlaka sio tu kwa sababu mtu amekuwa anajitokeza katika sababu amekuja na chama anaenda kude mimi I'll be happy tafadhali nipate mtu ambaye iko independent lakini amekuwa the right person ambaye atahudumia watu wa chama kuliko nipate mtu ambaye ana chama kinachotajika lakini at the end of the day na wacha niwaambie hata nene vyao kwamba kama mtalazimisha watu fulani wapate tikiti eh Muta, mkwe tayari kupoteza nafasi za viti vingi katika nchi yetu so, kuna watu watakikani fanyeni nashukuru ODM wamesema watafanya utafiti kujua ni nani ambaye anafaa fanyeni utafiti mjue ni nani anafaa mkipatiana watu tikiti kwa sababu ya kujuana mtapoteza viti vingi chama kitapoteza viti vingi watu wengi wa independent watapata hata si ajabu uda ikapata vya mavindi watu wengi kwa sababu watakuwa wamepoteza so Naam. sisi kama uko wa chaani mm-hmm. tuko imara kuhakikisha tumepeana direction kwa watu wa chaani wapate the right leadership tutakuwa tunazindua uko wa chaani mm-hmm. next year mhm mwambie watazani mhm tutakuwa tunazindua uko wa chaani january next year mm-hmm na tutakuwa tutaleta watu wote on board mashirika kuna mashirika watu opinion leaders wote tutawaleta on board ili tuweze kushauriana zaidi na tupate the way forward tusonge mbele mm-hmm. na baada ya hapo ndio utaona kwamba okoa chaani mchukua kwa chaani sababu we are determined and we know what we want na. kwa ndugu zangu kutoka western mm-hmm kwa haraka haraka tafadhali kwa mm-hmm. kutoka western Naam. kuna mchakato tumeanza mm-hmm. muungano wa jamii ya Waluya na Mombasa County na tunahitaji waluya wote wakuje pamoja ili tuweze pia sisi kuhesabika katika hii county ya Waluya Mombasa na kando na Mombasa peke yake Kenya nzima tunataka tukuje pamoja watu wote wa western tuko na wateso tuko na Waluya wote wanatoka western katika zile county zote. Mm-hmm. So tuko na organization ambayo unaweza ingia kama uko Mombasa tuweze kutembea pamoja ili tukae kwa meza sisi pia tuhesabike katika hii county kama ya Mombasa. Mm-hmm. Hatutabaki nyuma siku zote. Watu wameungana ndio wakaendelea. Kuna information, kuna opportunities wakati watu wako pamoja. So through that 
nina imani tutasonga mbele otherwise uh, Mungu awabariki tutawaletea baada ya hapo mchakato mzima wa kuleta candidate ambaye mm-hmm. atasimama okoa chaani mm-hmm. kama m- m- nini mbeba m- peperushaji mendera wa okoa chaani tutakuwa tunawaletea next year mwisho na tutakuwa tunawapatia exactly huyo ndio tutaenda naye tuhakikishe amechukua hii nafasi na watu wamerudi mahali walito thank you asante sana asante. mheshimiwa kwa niaba ya runinga tawala tunasema asante kwa Kenya kwa jumla na hasa wakazi wa maeneo yale ya Chaani kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani sina la ila nasema kwa damka na tawala asubuhi leo natoa shukrani za msaada tutamaji kwa sababu ila za kufanya jambi siasa Jumanne ya leo vile vile natoa shukrani zangu za dhati kwa mpiga picha na mwelekezi wa kipindi bwana Joseph Chiundu kwa kufanikisha damka na tawala asubuhi ya leo na vile vile sitasahau kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa runinga ya tawala bwana Daniel Ndatula Kilibwa kwa kutupatia fursa hii kuweza kupeperusha jambi la siasa Jumanne ya leo mpenzi mtazamaji wewe ndio muamuzi na mpiga kura kwa hivyo kazi kwako wazungu wanasema the ball is on your side mimi sina la ziada hadi kesho na kutakia siku njema endelea kutazama runinga ya tawala